আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো এখন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে আমার বিড়ালগুলোকে একটু খাবার দিলাম তো ওরা যখন খিদে লাগে একদম মানে অস্থির করে ফেলে সবাইকে তো যখন খাবার দিই এই যে মা বিড়ালটা দূরে বসে থাকে আর বাচ্চাগুলো আগে খায় তো বাচ্চাদের খাওয়া শেষ হলেই মা বিড়ালটা খাবে না হয় বসে থাকবে দূরে তো এখন এই যে মা বিড়ালটা খাইতেছে কারণ তার বাচ্চাদের খাওয়া শেষ তো এখন আমার দুইটা প্রোডাক্ট আসছে অনলাইন থেকে আমি অর্ডার করছিলাম একটা দই মেকার আর একটা মাংস কিমা করার জন্য ছোট্ট একটা ব্লেন্ডার আসলে রোজার সময় একটু দরকার লাগতেছিল তো ভাবলাম দেখি অর্ডার দিই যদিও করোনা ভাইরাসের জন্য কোনো কিছু আনাই না কিন্তু ওরা বলতে সে দিতে পারবে সেই জন্য আনালাম তো আমি মাঝে মধ্যে ক্রোকারির জিনিসগুলো আনি ভালোই পাইছি আজ পর্যন্ত তো দেখি এগুলোর কী অবস্থা কেমন হয় এখানে আমি ইফতারের জন্য একটু আলু চপ রেডি করতেছি তো আলু সিদ্ধ করে নিলাম এখানে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি পাঁচ ফোনের গুঁড়া চিলি ফ্লেক্স আর লবণ তো সবগুলো মেখে নেব ভালোভাবে এখানে আমার আলুটা মাখানো হয়ে গেছে তো এখন চপগুলো বানাবো আর আজকে আমি ডিম চপ বানাবো সেই জন্য দুটো ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি আর একটা ডিমকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তো এখন একটু পানি দিয়ে হাতটা ভিজিয়ে নিলাম যাতে চপটা বানানোর সময় হাতে না লাগে ইচ্ছা করলে তেল মেখেও করা যায় তেল দিলেও লাগে না আর পানি দিলেও লাগবে না হাতে তো এখন আমি একটু আলু নিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো আর মাঝখানে একটু টুকরো করে ডিম দিয়ে আমি চপগুলো বানিয়ে নেব এখানে আমি একটা ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি আর কিছু বিস্কিটের গুঁড়া করে নিয়েছি গুঁড়া আমার থাকে সবসময় ফ্রিজে তো ছিল ফ্রিজে অল্প একটু এটা দিয়ে হয়ে যাবে আজকে আমার এখন আমি আলুর যে চপগুলো বানিয়ে রাখছিলাম সেগুলো প্রথমে ডিমে ভালোভাবে চুবিয়ে নেব তারপর খুব ভালোভাবে বিস্কুটের গুঁড়াটা লাগিয়ে নেব আর এভাবে করে সবগুলো চপ বানিয়ে নেব তো এখন আমার আলু চপগুলো বানানো শেষ আর বিস্কিটের গুঁড়াটা আমি একটা বক্স করে ফ্রিজে রেখে দেব আর আমার আসলে শেষ এতটুকুই ছিল তো আজকে আনতে বসি বিস্কিট আনলে আবার গুঁড়া করে রাখব ফ্রিজে তো এখন আমি আলু চপগুলো একটু ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব আর ইফতারের আগে ভেজে নেব এখানে আমার ডিম চপ বানানোর পরে সামান্য একটু ডিম ছিল তো এটার মধ্যেই আজকে আমি বেসনটা রেডি করব আলু চপ আর বেগুনি বানানোর জন্য তো ডিম দিলে এমনিতেও বেসনের তৈরি যে জিনিসগুলো খুব ক্রিসপি হয় আর না দিলে সমস্যা নাই আমার ছিল অন্য কোনো কাজে লাগবে না তাই দিয়ে দিলাম সাথে আর আজকে আমি বেসনটা গোলাবো ধনে পাতা দিয়ে ধনে পাতা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো এই জন্য আমি তিন কাপ বেসন নিলাম আর এক কাপের থেকে কম ময়দা নিয়েছি আর দুই চা চামচ বেকিং পাউডার বেকিং সোডা যেটা ওইটা আর হলো আদা রসুন বাটা ধনে পাতা হলুদ ধনে মরিচ জিরা গুঁড়া লবণ আর সামান্য একটু কালি জিরা দিব আর এটা অল্প অল্প পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করে মিশাবো আসলে আমরা রেগুলার যেভাবে বেসনটা গুলাই তার থেকে যদি মাঝে মধ্যে একটু ডিফারেন্ট করে করি টেস্টটাও ডিফারেন্ট হয় খেতেও ভালো লাগে আর এখানে আমি সামান্য একটু তেলও দিলাম তেল দিলে বেসনের গোলাটা খুব সুন্দর হয় তো এখানে আমার বেসনটা রেডি হয়ে গেছে আর আমি একটু বেশি করে করছি দু তিন দিনের জন্য আর আমার যখন চপগুলো বানানো শেষ হয় তখন আমি বাকিটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই আবার পরের দিন সকালে নামিয়ে নেই এখন আমি ঘুগনি বানাবো ইফতারের জন্য আমার মেয়েরা খুব পছন্দ করে এটা তো আমি আসলে ডাবলি ভুটটা সেদ্ধ করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই প্রতিদিন যতটুকু লাগে আমার ততটুকু নামিয়ে নেই আর একটু পানি দিয়ে গরম করে নিলেই হয় অথবা ওভেনেও গরম করা যায় এখন আমি সেদ্ধ করা বুটের সাথে পাঁচ ফুরনের গুঁড়া দেব সামান্য পরিমাণ বিক্রি লবণ দেব আর চিলি ফ্লেক্স দেব চিলি ফ্লেক্সটার ঝাল অনুযায়ী যে যেরকম পছন্দ করেন আপনারা ওইভাবে দেবেন আর দেব একটু লবণ তো সব কিছু দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব
আজকে আমি সেহেরিতে ছোট মাছ রান্না করব এটা ছোট বেলে মাছ আর এই মাছটার সাথে এখন আমি হলুদে গুঁড়া দেব লবণ দেব দিয়ে মিশিয়ে আগে একটু তেলে ভেজে নেব আমার বাসায় আসলে ভাজা মাছ ছাড়া কেউ খেতে চায় না ওই জন্য সব মাছ দিয়ে আমার ভেজে নিতে হয় এখানে আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর আজকে আমি শুটকি ভর্তা বানাবো তো ভর্তাটা রাতের বেলা বানাবো আসলে সেহেরিতে খাওয়া হয় না খুব একটা এই জন্য আমি দুইটার বেশি তরকারি রান্না করি না তো তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এখন সামান্য পরিমাণ পানি দিলাম আর মশলাগুলো দিয়ে দিব হলুদ মরিচ ধনে জিরা গুঁড়া আদা রসুন বাটা লবণ তো সব কিছু দিয়ে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব এখানে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন মাছগুলো দিয়ে দেব আর মাছগুলো দিয়ে হালকা হাতে নাড়তে হবে যাতে না ভেঙে যায় মাছগুলো তো কিছুক্ষণ নেড়ে মশলাটা মিশিয়ে তারপর নামিয়ে ফেলবো মাছটা হয়ে গেছে নামানোর আগে সামান্য একটু ধনে পাতা দিয়ে দিলাম এখন আমি ইফতারের জন্য ছোলা বুট রান্না করব তো আমি একবারে সব কিছু দিয়ে বসিয়ে দিলাম এখানে একটা আলু দিয়েছি সেদ্ধ করে মেশ করে পেঁয়াজ কুচি তারপর হলুদ ধনে মরিচ জিরা গুঁড়া আদা রসুন বাটা আর লবণ আর সামান্য একটু পানি দিয়েছি আজকে ছোলার বুট একটু মাখা মাখা করে রান্না করলাম এভাবে আমার হাজব্যান্ড খুব পছন্দ করে এই জন্য এখানে আমি পেঁয়াজুর জন্য খেসারি ডাল বাটা নিয়েছি আর একটা আলু খুব মিহি করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি ধনে পাতা কুচি লবণ হলুদ গুঁড়া আর আদা রসুন বাটা পেঁয়াজও বানানোর সময় যদি একটু আলু কুচি করে দেওয়া যায় তাহলে পেঁয়াজুটা খুব মুচমুচে হয় আর এটার টেস্টও আসে আলাদা এখন পেঁয়াজু আলুর চপ আর বেগুন এগুলো ভেজে নেব এখন আমি টোস বিস্কিটের গুঁড়া দিয়ে যে ডিম চপগুলো বানাছিলাম সেগুলো ভাজবো তো এর জন্য চুলার হিটটা থাকবে আমার মিডিয়াম লো হিটে না হয় পুড়ে যাবে এগুলো আর খুব সাবধানে উল্টো পাল্টা দিতে হবে এগুলো একটু নরম থাকে ভেঙে যেতে পারে আর এগুলো আমি গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভাজবো তো এই হলো আমার সেহেরি রান্না আর ইফতার বানানোর পরে রান্নাঘরের অবস্থা আর এখানে কিছু থালা বাসন জমে আছে এগুলো ইফতারের পরে আমার যে কাজের মহিলা আছে সে সব ধুয়ে ফেলবে তো এইখানে আমাদের আজকের ইফতার আর এই ইফতারগুলো আমি রেগুলার বানাই না আজকে নিয়ে হয়তো বা তিন দিন বানালাম আর এখানে কেক দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার বড় মেয়ে বানাইছে বিস্কিট দিয়ে তো এখান থেকে মনে হয় আমার ছোট মেয়ে খাইছেও একটু তো আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন